नरेश गारीडिया मित्र टीम सभ्युल नमस्कार अभी फस्ट नागेश्वर रेडिगार डैरे चेयर नागेश्वर रहा गली रउड़ी सिम कनेक्ट तो मैं बंगार डैरेक्टर अंजू दुरी नागेश्वर रेडी स्क्रिप्ट कथ की येमात्र तग्गकड़ा नागेश मेपी अंजी थैंक यू अंजी डीओपी डीओपी सिम अद्भुत सिम चूस्ते मन इंटीदा ओके थैंक यू अंजी नैक्स्ट धनराज गार धनराज धनराज गार कथ अकड़े धनराज गार हीरो नागेश्वर रि फिस्ट कथ रासा निजाटे धनराज की सिम सूटबल क्यार्टर थैंक यू धनराज नाक रिज तरह अंदर मेपिस्टर धनराज गारे मं क्या क्यार्टर पड़े सिम धनराज गारेवल्ल उ थैंक यू धनराज हीरोन बर्तडे थैंक यू हैपी बर्तडे मैडम एक्ना बहुत को मैं इंको क्यार्टर अद्भुत श्रीकांत अयर गार निजे श्रीकांत अयर गार मत पर्फारमें सिम इध श्रीकांत अयर की मंजी पेर वस्तु खचित वस्तु थैंक यू श्रीकांत अयर गार करेक्ट नागेश्वर रेड अन्नी पात्र सूटबल व्यक्त दीं सुनील गार मत क्यार्टर इला क्यार्टर मध्य की वन पड़ी ने विद्या अद्भुत सुनील थैंक यू सुनील गार ट्रेलर रिज रिजाने मुख्य अतिथि वे अल्लर नरेश गारैंक यू सर हार्डली वेलकम अलावेटी मित्र प्रिंट मीडिया को अंदर की मोसारी धन्यवाद ऐक्चुअली मे कथ नागेश्वर रिगार चुड़ ये विधा अमो अदे विधा डैरे मैं अंजुगार अदे विधा लास्ट वर की तीस मेमेदे अमो अदे लास्ट एंड वरकू निर्मात का आधा तीस मेमीज धैर्य का रिजा निे आथ नम्मकनामो ये कथ आ रोज विनामो आ वि कथने वालू स्क्रीन पे चूप्चार थैंक यू अंजी नुनकसा अलागे हीरो हीरो धनराज गार धनराज गार इंतवर अभी अल्लर क्यार्टर अंत मेन फनी क्यार्टर चूसर इधरेंट रोल आयन की निजें आये टीजर लाट ना नैन चेया के ताड़ेपल्लीगू नीचे हईदराबाद परगे वा आम गुर्त विधा उ रेप नयटी रिजे निजें प्रेक्षल की प्रेक्षक देवल्लू एंकु मे धैर्य का प्रेक्षक नम्मकोनी मेमीरोजु नयटी मैं रिजा इधर भाषल इतर दू रिज चेयर निर्मात वनकाड़ी मन तेल प्रेक्षक निजें मन तेल सिम आदरी नमक तो चला सिम रिजनाई मं कलेक्न तो आड़नाई रेप नयटी चाल सिम रिजनाई अंदर मैं मंच आड़ी आड़े को अलागे मैं मुंकी अटे मंच प्रमोशन इच्छे मीडिया वालों प्रिंट मीडिया यानी एलक्ट्राक्स मीडिया यानी मंजी प्रोत्साहन तो मैं मुझे तस्क मे प्रमोशन तो आड़ की दगर चर्चाल मोसारी विन थैंक यू थैंक यू वेरी मच प्रति मनस प्राण बैठी चशार मोदी नीचे लास्ट वरकू कर्त कर्म क्रिया अभी नागेश्वर रेडी गारे ए जेड मोदी इधेट चुप्तना सूपर डूपर हिटी आ क्रेडिट आलमोस्ट नई पर्सेंट नागेश्वर रेडी गारे तस्को अभी ओके अंदर ओके 
ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఈ సినిమా గురించి ఒకే ఒక ముఖ చెప్తానండి ట్రైలర్ ఆల్రెడీ మీరు అందరూ చూస్తున్నారు సర్ప్రైజ్ మీకు వచ్చిందో లేదో అదేం కాదు థియేటర్లో మాత్రం సాలిడ్ సర్ప్రైజెస్ అండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ప్రతి పది నిమిషాల్లో ప్రతి టూ మినిట్స్కి ఒకసారి సర్ప్రైజ్ వస్తూనే ఉంటుంది మీరు గెస్ట్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ మాది గ్యారంటీ నో వే గెస్ట్ చేస్తే గెస్ట్ చేస్తే మీ ఇష్టం మీరు మీకు మీరు గ్రేట్ అన్నట్టు అంతే ఎందుకంటే అంత అంత ప్యాకెడ్గా అంత స్క్రీన్ ప్లే అంత టైట్గా చాలా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది చాలా రేర్ అండి ఒక సినిమాకి ఇన్ని ఇన్ని అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో కలిసి రావడం అంటే చాలా ఇంపాసిబుల్ అది ఈ సినిమా సెట్ అయింది అది మాకు అడ్వాంటేజ్ అండి చాలా చిన్న సినిమా ధనరాజ్ గారు ఒక హీరోగా మెయిన్ లీడ్ చేస్తూ ముందుకు వచ్చారు ఆయన పడాల్సిన కష్టం అయితే ఈ సినిమాకి ఇంత కష్టం పడకూడదు యాక్చువల్లీ కానీ ఆ రోల్ అలా చేయించుకుంది ఆయన తోటి ధన నా చేసిన మా చీఫ్ గెస్ట్ నరేష్ గారికి ఆయన అల్లరి నరేష్ నాకు ఆ ట్యాగ్ చాలా రోజులు మోసారు అది తీసాను సార్ నాంది ఏమంటారు మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అన్నట్టు మహర్షి కానీ నాంది సినిమాలో ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్సెస్ స్టార్ సూపర్ యాక్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సార్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారికి ఒక పద్దెనిమిది సంవత్సరాల ముందు నరకం పెట్టించానన్నారు నేను అప్పుడు నరకం పెట్టించాను దాని తర్వాత ఆయన పెట్టించాల్సి వచ్చింది ధనా లవ్ యూ మ్యాన్ ఇంకోటి ఎడిటర్ గారు ప్రసాద్ గారు చెప్పారు ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉరికిచ్చారని ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ స్కూటర్ నడిపింది నేనండి నాకేం కాంప్లిమెంట్ లేదా నరేష్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ ఆయన గారు అల్లరి నరేష్ అని పిలవద్దండి ఇప్పటి నుంచి నాంది నరేష్ మహర్షి నరేష్ అంటే రకరకాల పేరు నుంచి పిలవ బికాస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మింగ్ స్టార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల మొదలు నేను ఏదో నరకం పెట్టించానన్నారు తర్వాత ఆయన పెట్టించాల్సి వచ్చింది నాకు అది ఆయనే చెప్పుకుంటాను తర్వాత ధనరాజ్ ఫైనలీ ఇట్స్ ప్లెజర్ మ్యాన్ ఒక డైరెక్టర్గా నేను తన ఆర్టిస్ట్గా ఉండే తర్వాత ఇప్పుడు హీరోయిన్ లవ్ ఇంట్రెస్ట్ హీరోయిన్ ఫాదర్గా నేను హీరోయిన్కి ఏదో రిలేషన్షిప్ ఉన్న నీకు ఒక సినిమాలో చేయడం చాలా నచ్చింది ప్రసాద్ గారు మీరు చెప్పింది హట్టేనండి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఆయన ఉరికారన్నారు ముందు స్కూటీ నడిపానండి ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ క్రెడిట్ ఇయరా ప్రొడ్యూసర్ గారు పెట్రోల్ పోసారు దాని క్రెడిట్ ఇలా నిర్మాతలు అర డజన్ ఉన్నారండి అందరు డబ్బులు పెట్టారు అందరికి కుంభవర్షం కురవాలి డబ్బులది సూపర్ హిట్ కావాలండి అప్పుడు ఇంకొక సినిమా సినిమా బాగా అయితే సినిమాలో పనిచేసిన నటులు కానీ నటిమణులు కానీ సాంకేతిక నిపుణులు వీళ్ళందరికీ పేరు వస్తుంది ఫస్ట్ నిర్మాత జేబు నిండాలి ఇఫ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ షిప్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ ఓనర్ ఆఫ్ ద షిప్ నో షిప్ నో క్యాప్టెన్ నో క్రూ సో ఫస్ట్ అది నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు కూడా అయిపోయిందండి చాలా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అంజీభయ్య నేను అంజీభయ్య మేము కలిసింది ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ముందు ది అంగ్రేజ్ అన్న హైదరాబాది సినిమాలో అప్పుడు ఆయన డిఓపి ఫస్ట్ సినిమా భయ్య ఫస్ట్ సినిమా నేను ఫస్ట్ సినిమా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కానీ ఆర్టిస్ట్ కానీ సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ జర్నీ హెస్ బీన్ బ్యూటిఫుల్ సాయి కార్తిక్ కిక్ యాస్ అమేజింగ్ మ్యూజిక్ ఆగస్ట్ పంతొమ్మిదవ తేదీ థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది ప్రేక్షక మాసాలు అందరికీ నా విజ్ఞప్తి దయచేసి థియేటర్కి వెళ్ళి ఈ సినిమా చూడండి బాగుంటుందండి సినిమా ఇది థ్యాంక్ యూ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండ్ నరేష్ గారికి సారీ ఫర్ ద లేట్ సారీ సార్ మా నాయేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ కోపరం చూస్తున్నారు తర్వాత మాట్లాడతారు మా మామ చేస్తూనే ఉన్నాడు పూర్ణ అని చెప్పి సారీ చిన్న వేరే ప్రమోషన్కి వెళ్ళి వచ్చాను అండ్ చాలా బుజ్జి ఇల్లారా ఎందుకంటే ఎప్పుడు చెప్పామంటే అందరికన్నా ఎక్కువసార్లు నేనే చూశాను ఈ సినిమాని చాలా బాగా వచ్చిందండి ఈ సినిమా అంటే రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ కాకుండా ఒక పెక్యులర్ సినిమా ధనరాజ్ నిజంగా చాలా బాగా చేశారు అంటే ధనరాజ్ని అసలు ఇలా ఎప్పుడు చూడలేదు ఎందుకంటే అంత సారాలు చెప్పినట్టు తన యాక్షన్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అయినా ఇంకా ఎక్కువ పరిగెత్తుతారు అని నా ఫీలింగ్ చాలా ఎందుకంటే అంత బాగా వచ్చింది మా నాయేశ్వర్ రెడ్డి గారితో నాకు చాలా సినిమాలు అట్లాంటిది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంత మంచి ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసి ఆయనకే ఉంటారేమో 
ఎందుకంటే అంత సపోర్ట్ ఆయనకి ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అయిపోయి ఈ సినిమా ఫుల్ డబ్బులు వచ్చేసి మే అందరం చేసిన ఈ సినిమాలన్నింటికి మంచి పేరు రావాలి అండ్ మా చోట సూపర్ అండ్ ఎడిటింగ్ కానివ్వండి ఈ సినిమా అందరూ ప్రతి ఆర్టిస్టులు అందరూ చాలా బాగా చేశారు శ్రీకాంత్ ఆయన గారిగా ఇంకా ఆయన గురించి చెప్పగల మా అన్నయ్య అండ్ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలండి అని ఫస్ట్ నేను చూడగానే సినిమా చెప్పాను సార్ ఇది ఒక పెక్యులర్ సినిమా మనం ఇప్పటివరకు ఈ జోన్ చేయలేదు స్టోరీ విన్నప్పుడే కూడా చెప్పాను బయటికి రాగానే చాలా బాగుంది సార్ స్టోరీ ఈ సినిమా మంచి మంచి హిట్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను నా బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కొరకు మంచి పేరు వస్తున్నాను కోరుకుంటా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మై హీరో నరేష్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పిలంగానే ఏడు గంటలకు రమ్మంటే ఏడు గంటలకు వస్తాను నేను ఊహించలేదు మెసేజ్ పెడితే సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ వస్తే నేను సెవెన్ ఫిఫ్టీన్కి వచ్చా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నరేష్ ఐ లవ్ యూ తర్వాత మై టెక్నీషియన్స్ ఎవ్రీబడి వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రోగ్రామే ఉంటుంది ఈ సినిమాకి చేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్ ఈ సినిమాకి ఎంత హెల్ప్ చేశారో అన్న దానికి ఒక వేడుకే చేస్తాం మై హీరో ఈ సినిమాకి ధన శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ చాందిని తమిళార్సన్ సునీల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్ కథ ఎక్స్ట్రానరీగా రాయటం వల్ల ఏది ఎక్స్ట్రానరీ అయిపోదు అది ఆర్టిస్టులు చేస్తేనే అవుద్ది అది ఈ సినిమాకి జరిగింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇకపోతే నేను ఒకే ఒక్క మాట చెప్తాను నాకు ఈ సినిమా హిట్ అవ్వడం వల్ల నాకు చెడ్డ పేరు వస్తుందా మంచి పేరు వస్తుందా మంచి పేరు వస్తే అంజుకి వస్తుంది చెడ్డ పేరు వస్తే నాకు రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ సినిమా కథ రాసి ఈ సినిమా బాగుంటుంది చేయండి అని నా ఫ్రెండ్స్ని కానీ అంజిని కానీ కన్విన్స్ చేసి ఒప్పించి చేయించింది నేను ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయితే దాని క్రెడిట్ అంతా అంజిది ఫ్లాప్ అయితే మొత్తం నాది ఇకపోతే సినిమా పోతే నిర్మాతలకు డబ్బులు పోతాయి డైరెక్టర్కి పేరు పోతాయి నాగిరెడ్డి జగదీష్ సంజయ్ రెడ్డి ఈ సినిమా ఫ్లాప్ అయితే నాకు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ పోతారు కాబట్టి ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ చేయండి బికాస్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈ సినిమాకి హీరోలు నిజంగా ధనరాజ్ సునీల్ కాదు వీళ్ళే హీరోలు ఎందుకంటే ఈరోజు సినిమాని రిలీజ్ చేయడం అన్నది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఆర్డినరీ థింగ్ సినిమా ఛాలెంజింగ్గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళ కెపాసిటీ సరిపోదు ఒక ఒక తేరు లాగడానికి ముగ్గురు వల్ల అవ్వదు కానీ వీళ్ళు లాగుతున్నారు చూసారా అది నేను చూసి నాకు ఒక ఆనందం అంటే ప్రొడ్యూసర్ సరే మన ప్రొడ్యూసర్స్ ఏంటి ఇంత బలంగా అవుతున్నారు ఒక సినిమాని జనంలోకి తీసుకెళ్లాలని ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారని సో ఈ సినిమా ఎక్స్ట్రానరీగా ఉంటుంది చూడండి చూడని వాళ్ళు ఒకవేళ రేపు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడమని చెప్పండి ఈ సినిమా సూపర్ ఎక్స్ట్రానరీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎక్స్ట్రానరీగా థ్రిల్ అవుతారు అందరూ చెప్పినట్టుగా ఎక్స్ట్రానరీగా థ్రిల్ అవుతారు ఈ సినిమాకి మీరు ఈ సినిమా చూసి థ్రిల్ అయ్యి మమ్మల్ని మాసం చిల్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫల్ ఇలాంటి గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిన నాగేశ్ రెడ్డి గారికి లైఫ్ లాంగ్ రుణపడి ఉంటాను అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ దాకా నేను చెప్తాను అనుకుంది మీరు చెప్పేశారు యాక్చువల్ ఈ సినిమాకి ధనరాజ్ గారు సునీల్ గారితో పాటు ఇంకా కొంతమంది హీరోస్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను బట్ నాగేష్ రెడ్డి గారు ముందే అంటే కథా స్క్రీన్ ప్లే అయిందే కాబట్టి చెప్పేశారు సో థ్యాంక్ యూ అండి ప్రొడ్యూసర్లకు కూడా ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను అండ్ మెయిన్ నా ఎప్పటి నుంచో స్నేహితుడు అల్లరి నరేష్ గారు ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ మై కో టెక్నీషియన్స్ మెయిన్ ఈ సినిమాకి వర్క్ చేసిన సాయి కార్తిక్ గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చూశారు థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యారు అలాగే చోటా కే ప్రసాద్ ఈ సినిమాకి ఎంత కష్టపడ్డారంటే ఒక డైరెక్టర్గా సినిమాటోగ్రాఫర్గా నేను అలాగే నాగేశ్ రెడ్డి గారు ఎంత కష్టపడ్డామో మాకంటే కూడా ఎక్కువ రోజులు ఎక్కువ డేస్ ఎయిటీ రూమ్లో ఉండి ఎన్నో అంటే వెర్షన్స్ అండి జనరల్గా ఒక ఎడిటర్ ఎడిటర్ తలుచుకుంటే సినిమాని మొత్తం మార్చేయచ్చు కదా అలాంటి ఒక చాలా కృషి చేశారు చోటా కే ప్రసాద్ గారు అది చాలామంది తెలియదు సో అది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చోటా గారు ఈ సినిమాని ఇంత బాగా బ్రహ్మాండం కట్ చేసినందుకు అలాగే ఈ సినిమాకి టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ కట్ చేసిన రవి గారు అండ్ మా ఆర్టిటర్ చిన్న గారు అండ్ అందరూ ఆల్ టెక్నీషియన్స్ అందరూ సినిమా చూసి చాలా కష్టపడ్డారు 
ఇందాక డైరెక్టర్ గారు మహేష్ రెడ్డి గారు చెప్పినందుకు చెప్పినట్టు ఈ సినిమాకు వచ్చేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ఇంకొక ఒక ఫంక్షన్ పెట్టి సత్కరించాలనుకున్నారు దానికి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అందరినీ మీరు అందరినీ ఏమంటారు కనిపెట్టినందుకు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కష్టాన్ని అందరినీ మీరు చూసినందుకు అలాగే మెయిన్ ఈ సినిమా హీరో ధనరాజ్ ఈ సినిమా గురించి అంత కష్టపడ్డాడంటే అది నేను చెప్పలేను అంత ఫుటేజ్ ఉంటుంది సినిమాలో అన్నిసార్లు అన్ని అన్ని రీటేకులు చేయాల్సి వచ్చింది ఆ పరిగెత్తడం గురించి కూడా అంటే దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ అంటే అంటే నేను ఏదో అనుకున్నానండి సో నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు అలా నన్ను కమెంట్ చేసి పక్క వెళ్ళిపోతారేమో అని కొంచెం భయపడ్డాను ఫస్ట్ అన్ని ఎన్నో సినిమాల నుంచి కెమెరా ఉన్నా చేస్తూ ఉన్నాను కదా మళ్ళీ డైరెక్షన్లోకి ఎందుకు వెళ్ళడం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నుంచి ఒక భయం ఉండేదండి అలాంటిది దర్శకత్వ పర్యవేక్షణకి ఒక కరెక్ట్ ఒక వర్డ్ అనేది నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే డే వన్ నుంచి రేపు రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే అన్నిటి వరకు అండి ప్రతి నిమిషం నా వెనక ఉండి అంటే ఒక మాట అన్నారండి ఫస్ట్ కమిట్ చేసేటప్పుడు నీకు ఒక కోడైరెక్టర్లా నేను పనిచేస్తానయ్యా అని చెప్పేసి ఇది అంతకంటే ఎక్కువ అండి కోడైరెక్టర్ కంటే కూడా ఎక్కువగా డే వన్ నుంచి రేపు రిజల్ట్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ మీట్ అయిన తర్వాత ఇన్ని వరకు అండి ప్రతి నిమిషము నన్ను వెనక ఆయన వెనక నుంచి పుష్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చిందంటే ఇందాక మా జగదీష్ గారు చెప్పినందుకు కర్త కర్మ క్రియ కంప్లీట్గా నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు అండి ఇంత బాగా ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్స్ వచ్చినాయి ఇంత ఎక్స్ట్రాడినరీ మేకింగ్ చేసామంటే కనుక నన్ను వెనక నుంచి తీసుకెళ్ళింది నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు సో లైఫ్ లాంగ్ రుణపడి ఉంటాను అలాగే నాకు నా కో టీం నా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేసిన మా వెంకట్ నాగార్జున అలాగే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసిన మా రమణ గారు కో డైరెక్టర్ అలాగే మా రమేష్ అలాగే ఇంకా ఇద్దరు వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ మెయిన్ మీడియా మీరు ఇలాంటి సినిమాని ఎంకరేజ్ చేస్తారని తెలుసు ఇలాంటి సినిమాని బాగా ఎంకరేజ్ చేయండి అండ్ ఎస్పెషల్లీ మా సినిమా క్యాప్షన్ ఉంది యూ కెనాట్ గెస్ట్ మీ అని చెప్పేసి అది చాలా పర్ఫెక్ట్గా డైరెక్టర్ గారు మేము అందరం కూర్చొని డిస్కస్ చేసి పెట్టిందండి ఎందుకంటే ఎవరు గెస్ట్ చేయాలని ఒక కాన్సెప్ట్ అండి ఇది ఓ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా తెలుగు ఆడియన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటారనేది లాస్ట్ వీక్ రిలీజ్ అయిన బింబిసారాతో ప్రూవ్ అయ్యింది సో థియేటర్ రా జనాలు రావట్లేదు రావట్లేదు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కదా సో అలాంటి ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తీస్తే ఆడియన్స్ మేము వస్తాము థియేటర్స్ కొంచెం సినిమాలు చూస్తామని ప్రూవ్ అయింది అలాంటి కోవలో మా సినిమా కూడా వస్తుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమా మిమ్మల్ని ఎంగేజ్ చేస్తుంది సీట్ హెడ్జులు కూర్చోబెడుతుంది దాన్ని కాన్ఫిడెంట్గా మేము అందరం మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాం మిమ్మల్ని ఎవరిని డిసప్పాయింట్ చేయదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎంటర్ అయిన ఫీల్ అవుతారు మెయిన్గా ధనరాజ్ గారి తర్వాత సునీల్ గారు ఈ సినిమాకి సునీల్ గారు చాలా ప్రాణం పోసారండి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా పెర్ఫామ్ చేశారు అలాగే చాంద్రీ తమిళ రసన్ కానివ్వండి మా శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు కానివ్వండి పోసాని కృష్ణమురళి గారు అలా చాలామంది మా వేణు కానివ్వండి అందరు కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు అండ్ ఫెంటాస్టిక్గా కోఆపరేట్ చేశారు అందరికీ మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంకా చాలా మాట్లాడాలని ఉంది నెక్స్ట్ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో మాట్లాడతాను ఈ సినిమాని ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్న థియేట్రికల్గా చాలా నంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్తో రిలీజ్ చేస్తున్నారు నైన్టీన్త్న ఎక్స్క్లూజివ్గా థియేటర్స్కి వచ్చి సినిమా చూడాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ముందుగా ఇక్కడ విచ్చేసిన మీ అందరికీ మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే ఈరోజు మా ఈ బుజ్జి ఇలా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ హీరో మా అల్లరి నరేష్ గారు ఇక్కడ వచ్చినందుకు అనయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ లవ్ ఇంకొక మూడు రోజుల్లో ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఉంది దాంట్లో చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ట్రైలర్కి సంబంధించింది నా మనసులో మాట క్లుప్తంగా చెప్తాను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ చేసినా ఆ మ్యాటర్ మొత్తంలో నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఉంటారు ఆయనతోనే స్టార్ట్ చేసి ఆయనతోనే ఎండ్ చేయాలి ఏ విషయమైనా ఎందుకంటే ఒక కథ ఆయన చెప్పినట్టు కథ రాయడం ఆయన చాలా ఈజీ కథ రాసి దానికి దర్శకత్వం చేయడం చాలా ఈజీ కానీ ఈ దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ ఉంటే అది చాలా కష్టం ఒక డైరెక్టర్ని మళ్ళీ కోడైరెక్టర్ చేసే అంజి అన్నా నేను ప్రతిరోజు మాకన్నా ముందు వెళ్ళిపోయి వచ్చి మళ్ళీ మా అందరికన్నా లాస్ట్కి వెళ్ళి ఆఫీస్కి వెళ్ళి రేపు సీన్స్ ఇంత కష్టం ఎందుకు పడ్డారు ఎందుకు నా కోసం ఇంత కష్టపడుతున్నాడు ఏంటి అసలు నేను ఎవరు నేను ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఆయన సినిమాలు మూడు నాలుగు సినిమాలు చేశాను నా కోసం ఎందుకు కష్టపడుతున్నాడు ఆలోచించిన తర్వాత అర్థమైంది కాదు ఒక మంచి సినిమా తీయడం కోసం కష్టపడుతున్నాడు ఆ మంచి సినిమా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కోసం సూపర్ హిట్ ఇవ్వడానికి కష్టపడుతున్నాడు దాంతో పాటు ఒక ఆర్టిస్ట్గా ప్రూవ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్న
నాగేశ్వర రెడ్డి గారు ఎందుకంటే ఎలా చేయాలి యాక్టింగ్ అని ఎవరైనా చెప్తారు ఎంతవరకు చేయాలి ఈ సీన్కి అనేది కొంతమంది చెప్తారు అది ఈ సినిమాకి నాగేశ్వర రెడ్డి గారితో కుదిరింది కాబట్టి ఈ ట్రైలర్ కానీ ఈ సినిమా కానీ నేను చేసిన నా క్యారెక్టర్కి మంచి పేరు రావడానికి ఆయనే అన్నీ ఆయనే దాని తర్వాత మా డైరెక్టర్ అంజన్న అంజన్న చాలా సినిమాలు గరుడ వేగ దగ్గర వచ్చి చాలా సినిమాలు డిఓపీగా చేసి ఈ సినిమా డైరెక్షన్ చేశారు బట్ కాకపోతే టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్తూ మొదటి సినిమా అయింది ఇప్పుడు ఇది రెండో సినిమా అవుతుంది నేను అనుకున్నాను అంజన్న డిఓపీగా చేశారు కదా మరి డైరెక్షన్ ఎలా చేస్తారు అని అనుకుంటున్న టైంలో కొన్ని పర్టికులర్గా కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు ఈ సీన్కి ఇంత సరిపోతుంది అని చెప్పంగానే మళ్ళీ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు వచ్చి ఎస్ అంతే సరిపోతుంది అని కానీ ఒక ఒక సింక్లో ఈ సినిమా చేశారు వీళ్ళిద్దరూ డెఫినెట్గా అన్న ఈ సినిమాతో నువ్వు చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ అవుతావు అది నా సినిమాతో నా నీ రెండో సినిమా నేను చేసినందుకు నేను గర్వంగా చెప్పుకోవాలి థ్యాంక్స్ అన్న దాని తర్వాత అంటే దాని తర్వాత కాదు ఎప్పుడు ఈ సినిమాకి త్రయం ఉన్నారు మాకు జగదీష్ రెడ్డి అన్న సంజీవ్ రెడ్డి అన్న నాగిరెడ్డి అన్న రూపా జగదీష్ గారు రూపా జగదీష్ గారు వీళ్ళు ముగ్గురు నా మీద కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు నేను వాళ్ళకి చుట్టాలని కాదు వాళ్ళతో నాకు అసలు పరిచయం లేదు ఏమీ లేదు నాగేశ్వర రెడ్డి గారు చెప్పంగానే ఇలా నేను చాలా ఆఫీస్లో నాకు ఫోన్ చేశారు నా పేరు చెప్పంగానే ఆడ అని వదిలేస్తారని అనుకుంటూనే ఉన్నా అది అది జరిగింది నాకు చాలా మందికి జరుగుద్ది తప్పేం లేదు ఎందుకంటే ఇది డబ్బులు పెట్టి చేసే సినిమా కాబట్టి ఆ కాదంటారంటే ఈ సినిమాలో ధనరాజే హీరో అని నాగేశ్వర రెడ్డి గారు ఒప్పుకోకపోతే నాగేశ్వర రెడ్డి గారిని తీసేసి ఈ సినిమా తిద్దాం అనుకున్నారు వాళ్ళు అంత పగబట్టేస్తున్నారు ఆయన మీద ఇది ధనరాజ్ చెప్పంగానే కథ నువ్వేం చెప్పావు తి ఈ సినిమా మేము చూసుకుంటామని వచ్చి నాకు ధైర్యం చెప్తూ ఏ నీకెందుకు నువ్వే హీరో అన్నారు ఇలా అంటూ 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 సినిమా అలాగే చేశారు చాలా ఫాస్ట్గా సినిమా చేశారు చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేశారు సినిమా రేపొద్దున థియేటర్కి వచ్చి దీన్ని ఫ్రీ రిలీజ్ నుంచి సినిమా రేపు థియేటర్కి వచ్చి దాని పబ్లిసిటీ వరకు ఎక్కడా తగ్గట్లేదు నిజంగా వీళ్ళు తగ్గేదే లేలాగా ఉన్నారు ఎంతైనా పర్లేదు నాకు సినిమా మీద నమ్మకం ఉంది నేను సినిమా చూసేశాను బాగుంది ఎస్ ఇది జనాలకు నచ్చుద్ది జనాలకు కావాల్సింది మంచి సినిమా తీస్తే మేము చూస్తాం మనం మంచి సినిమా తీసాం వాళ్ళు చూస్తారు కానీ ఈ మధ్యలో మీరందరూ మాకు సహకరించాల్సింది ఏంటంటే ఆ మంచి సినిమాకి వెళ్ళడానికి మీరు మాకు కావాలి మీడియా మిత్రులందరికీ ముఖ్యంగా చెప్తున్నానన్న మీరు మా వారధి మీరే మా సారధి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి సినిమాని మీరు ఎప్పుడు ప్రమోట్ చేశారు అలాగే ఈ సినిమాని కూడా ప్రమోట్ చేయండి అన్న ఇది ఆగస్టు పంతొమ్మిదిన రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సినిమాని డెఫినెట్గా థియేటర్కి జనాలు తెప్పించే బాధ్యత మీ మీద ఉంది బింబిసారా సీతారామంతో ఇప్పుడే జనాలు వస్తున్నారన్న ధైర్యంతో మేము ముందు వాళ్ళకి కంగ్రాట్ చెప్పాలి వాళ్ళే మాకు దారి చూపించారు పంతొమ్మిది రిలీజ్ అవుతుందన్న అలాగే అన్ని సినిమాలు ఆడాలి మాతో పాటు రిలీజ్ అవుతున్న పంతొమ్మిదో తారీఖు సినిమాలు అన్నీ ఆడాలి రేపు కార్తికే టూ ఆడాలి మార్చర్ల సినిమా బాగుంది మళ్ళీ పాత గోల్డెన్ డేస్లు తీసుకురావాలంటే అది మీ చేతిలో ఉంది మీరు ఆడియన్స్ చెప్తే మళ్ళీ మనం ఆ గోల్డెన్ డేస్కి వెళ్తాం ఈ చిన్న సినిమాని ఒక మంచి కంటెంట్ని మీరు ఆదరించండి సినిమా డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని థ్రిల్ చేస్తుంది మీరు అస్సలు ఎక్స్పెక్టే చేయరు ఆ సినిమా పంతొమ్మిదో తారీఖు తర్వాత మొత్తం కళను మారిపోద్దని కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను ఆ కాన్ఫిడెంట్ని మీరు నాకు ఇవ్వండి జనాలు చెప్పండి దాని తర్వాత మా సాయి కార్తిక్ గారు మరి ఏం చేశాడో తెలీదు థియేటర్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత ప్రతిసారి ఎన్ని వెంట్రుకులు ఉన్నాయో లెక్కట్టచ్చు అన్ని లెగుస్తున్నాయి అలా ఇచ్చాడు ఆరారు ప్రాణం పెట్టి చేశాడు థ్యాంక్స్ డాలింగ్ థ్యాంక్ ఈ సినిమాకి నిజంగా చెప్పాలంటే హీరోలని నాగేశ్వర రెడ్డి గారు ముగ్గురు పేరు చెప్పారు అందరూ ఈ సినిమా చేసిన టెక్నీషియన్లు అందరూ హీరోలే కథ మాట్లాడలేదు కాబట్టి మాట్లాడడానికి నన్ను పెట్టారు తప్ప ఈ సినిమా కథ హీరో ఈ సినిమా నడిపిస్తున్న టెక్నీషియన్స్ హీరో ఈ సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది అందరూ వాళ్ళు బ్లడ్ అండ్ బటర్ పెట్టి వర్క్ చేశారు థ్యాంక్ యూ డాలింగ్ మా చోటా డాలింగ్ చోటా ఎవరి సార్ ఎడిటింగ్ అంటే చోటాకే ప్రసాద్ అని కానీ ముందు సౌండే చోటాకే ప్రసాద్ అనేది మాకు విని విని నా సినిమాకి ఆయన చేస్తున్నాడు అనుకున్నా నేను అనుకున్న తర్వాత ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేసి ఎలా ఉంది అని నేనే ఫోన్ చేసి అడిగా డైరెక్ట్ గారిని అడిగితే బాగోదు కదా అని ఫోన్ చేసి అడిగితే ఇర్రగ్గా తీసేవుదానా కాకపోతే ఈ సినిమాలో నువ్వు సీరియస్గా చేసావు ఇది కామెడీ సినిమా కాదని జనాలకి చెప్పగలిగితే చాలు ముందు వాళ్ళని మోటివేట్ చేయి ఈ సినిమాలో 
థ్రిల్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి ఈ సినిమాలో కామెడీ ఉండదు కామెడీ ఉంటుంది కానీ అది ధనరాజ్ సునీల్ గారు చేయరు అది మాత్రం కొంచెం నోట్ చేసి చెప్పని చెప్పా థ్యాంక్స్ డాలింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా నవరసాల్లో చాలా కష్టమైనది ఆశ్చర్యం అది చేస్తే అది అందరూ చేయలేరు కొంతమంది మాత్రమే చేస్తారు కొంతమంది పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు సీరియస్ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి అది చాలా పెద్ద పెయిన్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఏంటి ఒక కామెడియన్ నుంచి ఒక కామెడీ రోల్ నుంచి డైరెక్ట్గా సీరియస్ రోల్లోకి వెళ్తే ఎలా వాళ్ళు చూస్తారా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారనే భయాన్ని పోగొట్టిన మా అల్లరు నరేష్ అన్న చెప్పాలి ఆయన కామెడీ సినిమాలు చేస్తూ చేస్తూ ప్రాణం అంటాడు చేస్తూ చేస్తూ మహర్షి అంటాడు చేస్తూ చేస్తూ ఇప్పుడు నాంది అన్నారు దానికి నాంది పలికిన మీకు థ్యాంక్స్ అన్న ఒక కామెడీ క్యారెక్టర్ చేసే వాళ్ళు కమెడియన్గా ఉన్నవాళ్ళు కామెడీ హీరోగా ఉన్నవాళ్ళు ఒక సీరియస్ క్యారెక్టర్ కూడా బాగా చేసి మెప్పిస్తారని ఆయనే నాకు ధైర్యం ఇచ్చారు ఇన్స్పిరేషన్ అన్న మీరు ఈ సినిమాకి థ్యాంక్ యూ చాలామంది నాలాగా అనుకుంటున్న కామెడీ అన్ని అన్ని క్యారెక్టర్లు టచ్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి నిజంగా నరేష్ అన్న ఇన్స్పిరేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అన్న మీరు వచ్చి మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వాల్సింది కోరుకుంటున్నాను ఇలాగే ఇంకా ఆర్టిస్టుల గురించి చెప్పాలి డెఫినెట్గా సునీల్ గారు బ్యాక్ బోన్ అండి సునీల్ గారు వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఈ సినిమా కలర్ మారిపోయింది సినిమాలో కూడా కలర్ మారిపోద్ది నో డౌట్ ఇరగ తీసారు థ్యాంక్ యూ సునీల్ అన్న అలాగే మా శ్రీకాంత్ ఎం గారు డార్లింగ్ ఆయన డైరెక్షన్లో చేసినప్పుడు నేను యాక్ట్ చేశాను ఆయన చాలా యాక్టింగ్ మాస్టర్ అని చెప్పొచ్చు కొన్ని కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తూ ఉంటే అలా ముగ్ధులు అవుతూ ఉంటాం ఒక సీన్ చేస్తూ ఉంటే భలే చేస్తున్నాడే కనిపిడు కానీ మనిషి యాక్షన్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు మరి ఏమైనా జేబులో పెట్టుకొని ఏదైనా మంత్రం వేస్తాడు అనుకుంటా డార్లింగ్ ఈ సినిమాకు నువ్వు పెట్టిన ప్రాణం నువ్వు చేసిన క్యారెక్టర్ రేపు పొద్దున వాళ్ళు భయపడతారు డెఫినెట్గా భయపెట్టావు అలాగే ఈ సినిమాలో చేసిన అందరికీ మంచి పేరు రావాలి అందులో అందరూ బిజీగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మా హీరోయిన్ చాందిని తమిళ్ రసన్ తనది ఈరోజు బర్త్డే తను తనకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తను చెన్నైలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి రాలేదు ఆ అమ్మాయికి కూడా ఆ అమ్మాయికి చాలా మంచి పేరు వస్తుంది సినిమా రిలీజ్ అయినాక ఎవరైనా మర్చిపోతే క్షమించండి ఈ సినిమాని ప్లీజ్ ఆగస్టు పంతొమ్మిదో తారీఖు థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి ఇది మిమ్మల్ని థ్రిల్ చేస్తుంది ఇది పైసా వసూలు సినిమా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ ఫంక్షన్కి రావడానికి రెండే రెండు రెండు కారణాలు అండి బాగా నాకు బాగా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ నాకు నా కెరియర్లో పెద్ద సూపర్ హిట్లు ఇచ్చిన సీఎం శాస్త్రి సీమెంట్ అప్పాయికై డైరెక్టర్ నాగేష్ రెడ్డి గారు అంటే మోర్ లైక్ డైరెక్టర్ గారు కంటే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఎప్పటి నుంచో అండ్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఆయన కెమెరామెన్ అవ్వకముందు నుంచి అరుణ్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పటి కాడి నుంచి మా బ్యాచ్లో ఉండేవాడు అంజి అండ్ మాలిద్దరి కోసం స్పెషల్గా వచ్చాను అండ్ వెరీ హ్యాపీ అంజి ఎప్పటి నుంచో ఇప్పుడు కాదు దాదాపు నాకు పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి అంటే ముందు నుంచి తెలుసు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి అంత తన కెమెరా పైన అయిన తర్వాత నుంచి చాలాసార్లు రావటం ఈ డైరెక్షన్ గురించి చెప్పటం తనకి నా డైరెక్షన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పడం జరిగింది సో అలాంటి పర్సన్కి ఒక అంజి లాంటి ఎందుకంటే ఈజ్ వెరీ అంటే గరుడ్ బాగా అలాంటి సినిమాలు చూస్తుంటే కెమెరా వర్క్ చాలా బాగా బాగా చేశారు సో అలాంటి ఒక మంచి టెక్నీషియన్కి ఒక బాగా స్క్రిప్ట్ మీద పట్టు ఉన్న ఓ డైరెక్టర్ నాగేష్ రెడ్డి గారు లాంటి వ్యక్తి ఆయన స్క్రిప్ట్ అండ్ దర్శక డైరెక్షన్లో హెల్ప్ చేశారు సో ఇట్స్ కొండి బీ లైక్ డెఫినెట్గా ఇది ఏదో ఎందుకంటే నా ఈ జనరల్గా నాగేష్ రెడ్డి గారు ఏదైనా కథ నచ్చితే ముందు ఆయన ఎక్సైట్ అయిపోయి మనం చేసేద్దాం అంటారు సో ఇప్పుడు ఆయన ఎక్సైట్ అయ్యి ఇంకొకరితో చేద్దామంటే సో డెఫినెట్గా ఏదో ఈ సమ్ మ్యాజిక్ ఉన్నట్టుంది ఈ సినిమాలు అండ్ అలాగే నా మా చాలా సినిమాలు చేసిన సాయి కార్తిక్ గారు ఆయన మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎస్పెషల్లీ ఆర్ఆర్ చాలా సో డెఫినెట్గా ఇందాక ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా బాగుంది అండ్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ఇంకా థియేటర్లో మీరు అందరికి ఇంకా థ్రిల్స్ ఉండేలాగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను అండ్ చోట ప్రసాద్ గారు సో అగేన్ అండి నాకు నేను రెండు సినిమాలు చేస్తాం ఇంకో మళ్ళీ కలిసి చేస్తున్నాం కూడా సో అందరు తెలిసిన వాళ్ళు అందరూ ఒక మంచి టీమ్గా ఇందాక నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే నాగేశ్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఈ సినిమా ఏదైనా తేడా వస్తే మా ఫ్రెండ్షిప్ అవుతుందని సో అలా ఏం అవ్వకుండా ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యి మీ ఫ్రెండ్షిప్ లాగ్ కంటిన అయ్యి మళ్ళీ ఇంకో మరెన్నో సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తన
సో నాకు ఇష్టమైన ఇండస్ట్రీలో బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి నా తొట్టిగా ఇంకా అన్ని నేను ట్రావెల్ చేసినప్పటి నుంచి సునీల్ గారు ఆయన వ్యక్తిగా చాలా ఇష్టం నాకు ఆయన అలాగే ధన ధన మేము చాలా సినిమాలు కలిసి చేసాం అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండ్ ఎప్పుడు ఒక యాక్టర్కి ఏంటంటే అన్ని వేరియేషన్ చేయాలనుకుంట అంటే మాకు ఉంటుంది అలాంటి కుదరాలి సో ఈ ఇలాంటి సినిమా కుదిరింది అండ్ డెఫినెట్గా నాకు తెలిసి ధన తన మొత్తం హార్ట్ పెట్టి చేసి ఉంటాడు ఈ సినిమా అండ్ శ్రీకాంత్ అయ్యం గారు ఇర్ ఆల్ వెరీ వేర్ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ అండ్ ప్లీజ్ మళ్ళీ ఇంకా మరి ఎన్నో మంచి ఆలోచించి పాత్ర చేయాలని కోరుకున్నాను అండ్ ఇన్ విషింగ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఎవరైనా పేర్లు మర్చిపోయి క్షమించండి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మీరు అందరూ చూసి సినిమాని పెద్ద విజయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యా